Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing a very important topic from obstetrics and that is retained placenta. Friends, when placenta ka delivery ke waqt 30 minutes after tak bhi expulsion nahi hota hai, to us condition ko hum retained placenta kehte hain aur हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज़ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है आल्सो फ्रेंड्स मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स के रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो आपको आई लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आल्सो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी उन वीडियोस को विजिट कर सकते हो सो फ्रेंड्स यस लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग Retained placenta, but अगर आपने अभी तक Medicure Buddy को subscribe नहीं किया है तो please 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 उसे subscribe कीजिए, bell icon press करिए ताकि आप Medicure Buddy के upcoming updates मिस ना करो। So friends, first of all let's discuss the definition। यहाँ पर लिखा हुआ है, it is said to be retained when placenta is not expelled out 30 minutes after the birth of baby। अगर baby के birth के 30 मिनट बाद तक भी placenta का expulsion नहीं हुआ है तो हम उसे रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फेजेस ऑफ नॉर्मल एक्सपल्शन। कुछ नॉर्मल एक्सपल्शन के फेजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे क्या होता है? सेपरेशन थ्रू द स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिड्यूआ, डिसेंट इनटू द लोअर सेगमेंट ऑफ वेजाइना एंड फाइनली एक्सपल्शन टू आउटसाइड तो अगर हम बात करें ये यूटरस की सपोज ये प्लेसेंटा है तो सबसे पहले ये डेसिडुआ की ये जो लेयर है इससे डिटैच होता है उसके बाद ये डिसेंट करता है लोअर सेगमेंट में सपोज प्लेसेंटा यहां आ गया और फाइनली इसका एक्सपल्शन हो जाता है आउटसाइड द वेजाइना और इस चीज को हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ नॉर्मल एक्सपल्शन सबसे पहले डेसिडुआ से बाहर आया दूसरा ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक डिसेंट किया वेजाइना से और उसके बाद फिर एक्सटर्नल और से ये बाहर आ गया नाउ अब हम इसके कुछ कॉजेस डिस्कस करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से रिटेन प्लेसेंटा हो जाता है तो यहां पर सबसे पहला कॉज है कि प्लेसेंटा इज कंप्लीटली सेपरेटेड बट रिटेन ड्यू टू प्यू सॉरी पुअर एक्सपल्सिव इफेक्ट्स तो प्लेसेंटा क्या है सेपरेट तो हो गया था यहां तक काम हो गया था बट क्योंकि यूट्रस में हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं एक्सपल्सिव इफेक्ट्स होते रहते हैं बट वो क्योंकि पुअर थे दैट इज व्हाई प्लेसेंटा निकल तो गया बट बाहर नहीं आ पाया और क्या हो सकता है एक कारण ये हो सकता है दैट सिंपल एडहेरेंट प्लेसेंटा इज ड्यू टू यूटराइन एटोनिसिटी observed in grand multi para or over distension of the uterus prolonged labor and uterine malformation or due to bigger placental surface area kai baar placenta ka surface area bhi itna bada ho jata hai ki wo bahar nahi aa pata ya fir kya ho jata hai jo grand multi para ka case hota hai aisi females jinhone kai deliveries face ki hoti hai unka uterus mein jo tonicity hoti hai wo loss ho jati hai that is why जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर्ली एक्सपेल नहीं हो पाता आल्सो यहां पर मेन कॉज लिखा हुआ है ए टोनिक यूटरस यूटरस जब अपनी टोन लॉस कर देता है जब वो जो एफर्ट्स होते हैं यूटरस में ये जो मूवमेंट्स होती हैं फॉर डाउनवर्ड्स मूवमेंट फॉर द एक्सपल्शन वो अगर होना बंद हो जाती है दैट इज नोन एज ए टोनिक यूटरस मूविंग ऑन मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा अगर जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली या कंप्लीटली उस जगह पर एडहेरेंट है डेसिडुआ से चिपका हुआ है या फिर प्लेसेंटा इन कार्सेरेटेड फॉलोइंग पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन रिंग या फिर आर ग्लास कंट्रैक्शन अगर आर ग्लास कंट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है कि जो प्लेसेंटा है वो पार्टली या तो कंप्लीटली यहां रह गया है या तो पार्टली इस जगह पर कहीं फंस गया है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है सो दीस आर फ्यू ऑफ द कॉजेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रिटेन्ड प्लेसेंटा नाउ लेट्स डिस्कस द डायग्नोसिस हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे इट इज डायग्नोस्ड बाय एन आर्बिट्ररी टाइम दैट इज 15 मिनट स्पेंड फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी बेबी की डिलीवरी के 15 मिनट तक हम वेट करते हैं द आर ग्लास कंट्रैक्शन और द नेचर ऑफ एडरेंट प्लेसेंटा पे भी ये चीज ये चीज डिपेंड करती है कि अगर आर ग्लास कंट्रैक्शन हमें देखने को मिल सक रहा है तो देयर आर चांसेस कि जो प्लेसेंटा है उसमें रिटेंशन हमें देखने को मिल जाए 
नाउ लेट्स डिस्कस द डेंजर्स कि वो क्या डेंजर्स होते हैं क्या रिस्क होते हैं अगर प्लेसेंटा अंदर ही रह जाता है तो तो सबसे पहले प्लेसेंटा अगर अंदर है तो वहां पे ब्लीडिंग होगी क्योंकि प्लेसेंटा में कहीं ना कहीं जो ब्लड है जो ब्लड सप्लाई है वो प्रेजेंट है दैट इज वाई हीवरेज हमें देखने को मिलेगा शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है अगर बहुत ज्यादा हीवरेज हो तो फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट ऑफ अबडोमिनल मैनिपुलेशन टू एक्सप्रेस द प्लेसेंटा आउट यूट्रस क्या करेगा यूट्रस बार बार कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा उस प्लेसेंटा को बाहर करने के लिए जिसकी वजह से ये जो फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट है उसकी वजह से हमें यहाँ पर अबडोमिनल पेन ऑब्जर्व होगा पेशेंट के केस में ऑल्सो परप्यूरियल सेप्सिस मिल सकती है दैट मीन्स ड्यूरिंग परप्यूरियम सिक्स वीक्स जो होता है टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी हम इसको परप्यूरियल स्टेज कहते हैं तो यहाँ पर हमें सेप्सिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है और रिस्क ऑफ इट्स रिकरेंस इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ऑब्जर्व अगर एक प्रेगनेंसी प्लेट प्लेसेंटा रिटेन्ड हो गया तो देर आर चांसेस की नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो जाए नाउ लेट्स डिस्कस द मैनेजमेंट कि हम इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा इज वॉट केयरफुली फॉर एनी ब्लीडिंग द ब्लैडर शुड बी एम्पीड यूजिंग रबर कैथेटर शुड बी मैनेज एज आउटलाइन इन थर्ड स्टेज ब्लीडिंग थर्ड स्टेज ब्लीडिंग को हम जैसे मैनेज करते हैं फ्रेंड्स मैं आपके साथ नॉर्मल लेबर डिस्कस करने वाली हूँ बहुत जल्दी तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि नॉर्मल लेबर का एक्सप्लेनेशन मिस ना हो बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑब्सेट्रिक्स तो अगर आप चाहते हैं वो मिस ना हो तो प्लीज 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 मेडिकल और मेडिकल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नॉर्मल लेबर के एक्सप्लेनेशन को मिस ना करो सो so, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जैसे वहां पर थर्ड स्टेज ब्लीडिंग को हम लोग प्रिवेंट करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी मैनेजमेंट किया जाता है जो प्लेसेंटा होता है वो जो रिटेन प्लेसेंटा होता है वो तीन तरीके से हो सकता है या तो सेपरेट हो गया हो वो जो कि मैंने आपको बताया था डेसीडुआ से बाहर आ गया वो या तो वो अनसेपरेटेड है वही रह गया या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस है नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेंटा इज सेपरेटेड एंड रिटेन्ड To express the placenta out by controlled cord traction. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे Placenta को separate करेंगे and is retained. Placenta जो separate तो हो गया निकल गया but वो अंदर ही रह गया तो हम यहाँ पर placenta को remove करने की कोशिश करते हैं controlled cord traction की help से Moving on, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सपोज दिस इज द प्लेसेंटा और यहाँ पर इसकी कॉर्ड जो लाई करती है हम उसकी उसके थ्रू इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं मूविंग ऑन अनसेपरेटेड रिटेन प्लेसेंटा अगर जो प्लेसेंटा है वो अनसेपरेटेड है वो अभी भी वहां पर प्रेजेंट है और ये इसकी कॉर्ड लाई कर रही है तो हम मैनुअल रिमूवल टेक्निक्स का यूज करते हैं इन द केस ऑफ Unseparated but retained placenta. Now moving on, अब थर्ड केस था कॉम्प्लिकेशन वाला तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है रिटेन प्लेसेंटा के साथ शॉक हो सकता है बट हीमरेज नहीं है तो उस कंडीशन में शॉक को हम लोग ट्रीट करते हैं और जब कंडीशन इंप्रूव हो जाती है पेशेंट की तो हम मैनुअल रिमूवल करते हैं प्लेसेंटा का मूविंग ऑन रिटेन प्लेसेंटा अगर हीमरेज के साथ है तो हम फिर से थर्ड स्टेज हीमरेज को मैनेज करने का जो तरीका होता है जो कि हम नॉर्मल लेवल में डिस्कस करने वाले हैं उसके थ्रू हम इस चीज को मैनेज करेंगे मूविंग ऑन रिटेन प्लेसेंटा विथ सेप्सिस अगर सेप्सिस प्रेजेंट है तो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं दैट मीन्स इसका एडमिशन करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं इंट्रा यूट्राइन स्वैप्स लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो सेप्टीसीमिया है ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं अगर सेप्सिस होने की वजह से कई बार ऐसा होता है दैट डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर को तक भी बात पहुंच जाती है तो उससे पहले ही हम ट्रांसफ्यूजन करके अपनी तरफ से पेशेंट को अश्योर्ड कर देते हैं ऑल्सो एज सुन एज जनरल कंडीशन परमिट्स तो हम फिर मैनुअल रिमूवल बाई अ सीनियर पर्सन शुड बी परफॉर्म तो यहाँ पर किसी भी सीनियर पर्सन के थ्रू हम यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसका मैनुअल रिमूवल करा देते हैं मूविंग ऑन रिटेन प्लेसेंटा विथ एन एपीसीओटोमी वूड अब बताइए अगर जो एपीसीओटोमी है 
वो एक टेक्निक होती है मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है आप उसे विजिट करिएगा तो उसमें क्या होता है दैट इज अ स्मॉल इंसिशन दैट इज गिवन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर और उसमें क्या होता है वो इजिली जो एरिया होता है पेरिनियम का उसको थोड़ा इलाज कर देता है जिसके थ्रू फीटस आराम से बाहर आ पाए तो अगर जो एपीसीओटोमी है वो उसके साथ अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो यहाँ पर लिखा है तो ब्लीडिंग पॉइंट ऑफ द एपीसीओटोमी वूड आर टू बी सिक्योर्ड बाई आर्टरी फॉरसेप आर्टरी फॉरसेप सपोज ये यहाँ पर ये जो एपीसीओटोमी है उसका कट लगाया गया है तो यहाँ पर हम आर्टरी फॉरसेप्स का यूज करते हैं उसको क्लैप करते हैं उस जगह को एंड अर्ली डिसीजन फॉर मैनुअल रिमूवल शुड बी टेकन फॉलोड बाय रिपेयर ऑफ एपीसीओटोमी बूंद तो हम आर्टरी फॉरसेप्स का यूज करते हुए प्रेसेंटा का मैनुअल रिमूवल कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं और उसके बाद एपीसीओटोमी बूंद को हील होने के लिए रिपेयर होने के लिए छोड़ देते हैं So friends, this was all about retained placenta from my side. Friends, examination में कई बार पूछा गया है That is why I thought of discussing this topic with you all. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और टॉपिक्स नोट्स के साथ आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज 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 मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैचमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि मेडिक्योर बॉडी जल्दी से जल्दी 800 हंड्रेड सब्सक्राइबर्स को हिट करे सो so दैट जो और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ थैंक यू